आज ने दर्शक बिंद नमस्कार कार्यक्रम बुद्ध राज में यहाँ लाई हार्दिक स्वागत करना चाहूँ म कपिल गमाली हमें कोरोना महामारी का बीच में इसका प्रभाव का विभिन्न क्षेत्र केलाऊ आई रहो लकडाउन रोना महामारी का बीच में नेपाल मानसिक रोगी को संख्या भी बढ़ते गई रह खास करी इस बीच में आत्महत्या को दर भी निके डरलाग्द रूप में बढ़ते गई कोरोना महामारी को संक्रमण को डर भापनी ठूल अर्क डर आत्महत्या अथवा मनोरोग देखि था आज को कार्यक्रम ने हमी सब भाग बड़ी केन्द्रित करने मनोरोग के इस बच्चन का लगी के कस्ता उपाय अपना सकता पच्लो समय में लकडाउन का कारण रोना को संक्रमण महामारी का बीच में आत्महत्या को दर बढ़ते जानु को कारण के हो इस निंत्रण करना के करना सकता भाई विषय में केन्द्रित रहना का लगी कुरा का आज कार्यक्रम का अतिथि हो मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर विक्रम काफ्ले स्वागत है डॉक्टर साहब यहाँ लन्यवाद कपिल जी नमस्ते नमस्ते आराम हजर ठीक है अब भर्खर मत में तीन करोड़ जनसंख्या पुगे तबर जस्तों बब मनोरोग विशेषज्ञ को संख्या सौ भाप कम छो हिसाब से तब कसरी उपचार कर सकूँ तीन करोड़ नेपाली वो अहिले हमी साइकेट्रिस्ट को मनोरोग विशेषज्ञ विशेषज्ञ को संख्या चाहे लगभग अब डेढ़ सौ भाग डेढ़ सौ जी पुगे अभी पच्लो तथ्यांक में चाह रही मात्रा में मा साइकोलॉजिस्ट जो अति नई थोड़े है बीस बाईस जान हो ये एकदम गाड़ो अवस्था इस एड्रेस करना एकदम सकिए अवस्था नहीं ये मात्र संख्या विशेषज्ञ के संख्या ने यो तीन करोड़ जनता हमें यो मनोरोग सेवा दिने यो दिने पुग्दन भ्याने अवस्था नहीं छेन है अब इस एड्रेस करना अल्लेम कसरी कर भादा खेल जी डाक्टर विशेषज्ञ या या तो वहाँ मेडिकल कलेज में होना तो अब मेडिकल कलेज तो एकदम सीटी एरिया में हो तर अब हम गाँव तीर हे रिमोट एरिया तीर हे है रिम भिलेज हमें तीर तो हमें कई गाँव तीर सेवा दिने वाक मेडिकल डॉक्टर अधिकृत डॉक्टर हो जी एमबीबीएस डॉक्टर होने नई हो रो बाहे अर कई तालीम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी नई दिने हो अलाइना अब तेस में अब सब स्वास्थ्य मानसिक रोग कसरी हेन्डल करने भाई कुछ वहाँ ठा ना क्योंकि अलग विषय भी पर्यटन है एट पहचान करना नहीं गा होने अवस्था कस्त कस्त बीमार कस्तो कस्तो लक्षण मानसिक बीमार होने एट पहचान करना नहीं गाड़ो विषय रूला लक्षण गुजरा भाई ठा नो बाहे ठा नहीं भैया कलंक जो स्टिक में सामज में के भाई मानेहले मानसिक बीमार लगे वाले जो नराम दृष्टि हेने गर्सखे ट्रिटमेंट उपचार खोजने जो बानी हो जो शारीरिक बीमार होता खेल छिटे उपचार कर गई भाई जो तर मानसिक में अलग लुकाउने डर त्रासले नजाने कसले देख् कि भिस्बी मानेरी पहुँच में आईपुगे होजर जो अब मानस रोग बाहर लिया न नचाने अथवा यह रोग लुका चाहने बड़ी देखि तब कसरी उपचार कर कसरी पहचान कर तबरसंग बिरामी अथवा मनोरोगी कसरी संपर्क में आई रह अब कस्तो भादा खेल कि ग्रुप कस्तो भादा खेल तो स्टिक मा को डर लेकिन मानसिक रोग के बारे में बीमार लगे डॉक्टर थीम गई देखने के वरीपरी कसले देख् कि अब यह मैं फिर यो भले मानसिक दवाई खा भाई डर त्रास है मानी पहुँच में आई सकता होते हैं तर अलग घर में नहीं लुका राख्ता खेल एवं अवस्थ आब गा हो अब जब उसे भन्न नचाए पर सब होने अवस्था आँच कि अब घर को संगसंग वरीपरी को होने अवस्था आईन जस्ते कोई मेला अब अत्याधिक डर लग्न थाल अब रामस जब कर मं अत्याधिक डर लग्न थाल निराशापन बढ़ना था उसे उसे अफिश आवर्स मिस कर आपको जागिर में जाना छोड़ अब उ भोलि बिहार अफिश देवी फोन आँच वरीपरी का मानी सोच तुम्हें आजकल कें गई रहें है एटा समय आँच सब पहचान करना तो समय आई सके एटा घर को मानसर ने लाने 
एवडा चाहे अलग ही अलग ही आज तो आज आइले को समय में चाहे एवडा ग्रुप चाहे अलग ही एडुकेटेड भी नहीं बॉयस है क्या चाहे ना मानसे अलग ही डॉट ट्रांस में ना साथ के बायो की मलाई एक्चुअली कंसल्ट गवर्नमेंट पर्सन बने रहो बने रहो अलग ही तो एजुकेशन ले गवर्नमेंट खेरी अलग ही सेल्फ चेतना बॉडी क जस्तो यो लॉकडाउन को आबादी जंडे तीन महीना को अलग थी यो समिच्छा करने वाले दैनिक रूप में पंद्रह देखी पचपन न जाना संभाले आत्महत्या करे को तथ्य का देखें सा नेपाल वर्क संदर्भ में यो एकातरफा कोरोना महामारी को डर त्याग बटा मृत्यु होने डर बंदा पनी ये ता पटी आत्महत्या का संख्या अथवा आ अब आमले तो थैंक है ये रहे हम बने पिनी अब जस्ट अब लॉकडाउन बाहर को ऐले रहे हम ना कोरोना मामारी शुरू बैठ से की बच्चे हम रो देश में तो लॉकडाउन बाहर को लगभग लगभग तीन महीना पनी पुकियो आ रहा है ना मतलब आज तो बखरे तो थैंक है ये ना दियो असर सात कति समुद्र सो इत एक आरा देखी लॉकडाउन शु संख्या 18 वर्ष तक बंदा मुनी कोच हैं लोगों एक से पचास तर्ज़ की सत्तू पनी छुले आरारी में बाल वाली क्या में पनी यो सुसाइड रेट देखी हुई है पर पछिल्लो तेईस और पछिल्लो दो महीने संग कंपेयर दो ही साढ़े दो महीने संग कंपेयर करने हुए नहीं यो आइली लॉकडाउन को पहला में लोगों बीस परसेंट � अपॉइलो करो आमले क्ये बुझाऊं बने आत्मा अत्याग करनु बने को नब्बे प्रतिशत नब्बे दही पंचान नब्बे प्रतिशत केस में चाहिए ये वड़ा मानसिक बीमार नहीं बने रे बंसो तीमा अपने डिप्रेशन बॉडी नहीं बने अब दूसरी जा कारण से ये वड़ा तो केस है बंदा हेरे पॉइले दही का मानसिक बीमार हो रहू आइले सब एक कुरा ले जान तो ना आप ग्रस्त बनाई दियो ना डॉक्टर ले बैठना पावनी अवस्था सा साहस रुक मा ना दवाई राम रोशन का लिया इन तो पने हमले सीर करना सब किराया सही ना घर में तो ना बरु बॉडी रहा सा मा मा घर को फैमिली मेंबर लाइज हैं अब आपनों जागी रे जाने हो कि बने वड़ा डॉर सा फाइनेंशियल अवस्था है ये वाला ठीक बैठे क्योंकि समझ सकते हैं नहीं फेरी बॉल जाना सकने अवस्था है तेले ये वाला तेले ये वाला तेले भी नहीं ये वाला रोल खेले सुसाइड हुई ना मैं तो और को पहले देखी ठीक बैठ रहा है क्योंकि नहीं यो बेला मैं पानी यो तो ये वाला स्ट्रेसफुल सिचुएशन होने ये वाला अब यो आइले यो बरसों से मानसे उल्ले बिजीट नेपाल बने रो कती प्रमोट गरी रहा को अवस्था में कती कोई बेवसाय पला कती काटा लागे वाला उन्होंने तीन अंसार सोचे को इल्ले पिनी विभिन्न मनो समाजिक समस्या आ रहा है नहीं ये तो केरा अने ले कर दा हेरी तो और को अब भर में बसी ना दा हेरी कती कोई � अली यो मादक पदार्थ और वाली बॉडी लीने चुरोट सूटी यारो और इस ता चीज़ और मलागो अवसर तो और इस ता चीज़ और पुकनी बॉडी को मुदा क्योंकि इस ता चीज़ लेपनी मां कि एक ही सिमले तो कोप गरना लाई यो बेला को तनाव लाई कम गरना लाई इस ता चीज़ और उपयोग करने गर्दा हेरी पनी अने इल्ले पनी ये इस तो व्यक्त करता है रे आम्रो घर का मानसे और ले जाए आमले फैमिली और ले या कम्युनिटी ले पनी इस तो कुरा करें हम आमले सुसाइडल थॉट्स और वो आँखों साफ़ बने है ना कुछ लाइफ में आत्मा आते को बिचार आँखों साफ़ बने आमले तेल ले जाए अली किधी ना आम्रो दिश्ची ले आता है तुम्ही इस तो कमजोर हो जस्ट एक कोई ये वाला व्यक्ति लाइस घर में गया रहा वही रहा ऐसा उल्लाह एकदम ही अब ये लॉकडाउन लेकर दहेरे आपने जॉब बड़ा जॉब को जॉब वही रहा ऐसा बने उल्लाह जॉब बड़ा मां जॉब को ते को इम्प्लॉयर ले उल्लाह ना आऊं बने अब उल्लाह तनाव बना था ऐसा ही ना एक इसी में तनाव बना था टीम ने टीम ने इस तो बिचार आऊं नहीं इस तो कमजोर हूँ नहीं बने रहते वेला बन्नू होता ही नहीं तो बने बने उल्लेख आपने मन को पूरा कोल नहीं सकते हैं ना ये मैं हमले कसरी पे नहीं एंडल करना पड़ता बंदा केरी दोस्ते 
यस्तो बेलामा तिमीलाई यसरी यस्तो विचार आउनु एकदमै हैन यो क्राइसिस को बेलामा यो तनावपूर्ण अवस्थामा तिमीलाई यस्तो विचार आउनु एकदमै जायज हो हैन यो तिमीलाई मात्रै होइन यस्तो अरुलाई पनि छ तिमीले एमा अरु के के भाछ भनेर हामीले यसरी कुरा सुन्दैउ भने उले एउटा ट्रस्ट डेभलप गर्छ हामीले मेरो कुरा सुन्ने मान्छे कोही रहिछ भन्ने पनि हुन्छ र त्यसले उसलाई मदत पनि गर्छ यो यो गर्न सक्यो भने हामीले केही धेरै कुरा उसको लाइफमा उलाई चाहिँ हामी अगाडि बढ्न उलाई चाहिँ हामीले प्रब्लमहरु खोल्नलाई हामीले एउटा बाटो पनि खोलिदिन्छौ के सिधै तिमी कमजोर छौ भने एडभाइसहरु दिन थाले यो नगर यस्तो गर्न हुँदैन भनेर एडभाइस दिन थाले भने हामी त्यहाँ नै उसँग एउटा कम्युनिकेशन एउटा राम्रो ट्रस्ट डेभलप गर्न सक्दैनौ र त्यो त्यसको अभावले फेरि पनि उले कुरा गर्न सक्दैन र उले एउटा सामान्य तनावको लागि एउटा सामान्य टेम्पोररी प्रब्लमको लागि परमानेन्ट सोलुसनको रूपमा नै यो देखेको हुन्छ के सुसाइडले अब त यो यस बीचमा तपाईले अघिपछि पनि तपाईहरुसँग निरन्तर रूपमा सम्पर्कमा आउने जो बिरामीहरु कतिपय तपाईहरुसँग कन्सल्ट गरेर अघि बढि राख्नु भएको छ तपाईहरुले कतिपयलाई उपचार पनि गरिराख्नु भएको छ यस बीचमा बिरामीसँग तपाईहरुको सम्बन्ध सम्बन्ध कसरी बिल्ड अप गर्नु भयो यो लकडाउनका बीचमा अब सुरुको समयमा सुरुको दुई महिना त डेढ महिना जति अलिकति गाह्रो नै भयो हैन त्यतिखेर बिरामीहरुलाई चाहिँ अब डाइरेक्ट अस्पताल पनि हामीले कोरोनाले गर्दा खेरि सिधै अस्पताल नआउनु भन्ने जस्तो कुरा पनि भयो केही त्यस्तो लक्षणहरु भने मात्र फोन गरेर मात्र हैन अ सुरुमा त एक हिसाबले अन्योलको अवस्था नै भयो नि त अब सबै अस्पतालहरु पनि एकदमै त्रसित अनि अब यो कोरोनाको एकदमै महामारी र कोरोनाको यो न्यूजहरुले गर्दा खेरि मान्छेहरु सबै जना त्रसित हुँदा खेरि निस्किन पनि गाह्रो भयो अनि सबैलाई अस्पतालमा पनि कसरी हेर्ने हो भन्ने एउटा डट त्रास पनि भयो र त्यतिखेर अलिकति एउटा च्यानल बिल्ड अप गर्नलाई कसरी अब बिरामीहरुलाई सेवा दिनलाई भन्ने एउटा च्यानल बनाउन पनि अलिकति समय लागेको अवस्था पनि थियो किनभने सबैलाई नयाँ सिचुएसन अलिकति गाह्रो भएको हुनाले पनि अनि हामीले तर एमा के गर्यौ भन्दा खेरि अब बिरामीहरुलाई गाह्रो नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा आफ्नो फोन नम्बरहरु हैन जस्तै म अब देवद मेडिकल कलेजमा छु हैन सँगसँगै बुटलमा पनि छु अनि हामीले सुसाइड प्रिभेन्सन हेल्पलाइन पनि सञ्चालन गरेका छौ यो बारेमा हजुरलाई पनि धेरै थाहा छ हैन अनि हामीले चाहिँ यी नम्बरहरु यी नम्बरहरुलाई चाहिँ हामीले मिडिया मार्फतहरु नै हैन मिडिया मार्फतहरु नै हामीले चाहिँ सार्वजनिक पनि गरेउ हैन हामीले अस्पतालबाट पनि सबै डक्टर साहेबहरुको नम्बरहरु पनि सार्वजनिक गरेउ तपाईलाई कुनै पनि बेला गाह्रो भएको छ भने तपाईहरुले परामर्श लिन सक्नुहुन्छ अ जुन कुनै विषय लिएर आफ्नो स्वास्थ्यको स्वास्थ्य सम्बन्धीको विषय लिएर हैन कतिपय मानसिक बिमारीहरु पहिलेदेखि औषधी खाइरहनु भएको छ त्यो बेलामा झन् अन्योलता बढ्न सक्ने हुनाले हामीले चाहिँ आफ्नो नम्बर दिए दिँदाखेरि उनीहरुले उहाँहरुले कल गर्ने हैन त्यो वातावरण वातावरण पनि बनायौ हामीले त्यसले गर्दा केही सस्ता पनि भयो हुन चाहिँ कतिपयलाई चाहिँ अब अलिकति दबाई सकिएको अवस्थामा चाहिँ कोही कोहीलाई अब अलिकति गाह्रो पनि भयो त्यो बेलामा नभएको हैन उहाँहरुलाई हामीले त्यो बेलामा पनि के गर्ने त कसरी दबाई उपलब्ध गराउन सक्छौ के आइडियाजहरु नजिकै उपलब्ध छ भने त्यहाँ गएर पनि लिन कुनै हैन न नजिकै मार्फतबाट लेटरहरु बनाएर तपाईहरु आउने अवस्था छ भने आउनुस् हैन त्यसरी पनि हामीले चाहिँ समन्वय गर्न चाहिँ कोसिस गरेका हौ अनि हामीले विभिन्न प्रोग्रामहरुबाट पनि हैन विभिन्न यस्तै कार्यक्रमहरुबाट पनि हामीले चाहिँ त्यो बेलामा कसरी मानसिक रूपमा स्वस्थ रहने भन्ने कुरा मेसेजहरु पनि हामीले डेलिभर गर्दै आइरहेका छौ कपिल जी जस्तो अब हामी लकडाउनको आज 100 दिनमा आइपुगेका छौ यस बीचको अवधिलाई हेर्दा खेरि एउटा तपका आत्महत्याको दर असाध्यै डर लाग्दो ढंगले बढेको छ अर्कोतर्फ मानसिक रूपमा घरमा बस्नेहरु पनि बढी विक्षिप्त भइरहेको अवस्था छ अब तपाईले हामीलाई हेर्ने दर्शकहरु अथवा तपाईका नियमित बिरामीहरुलाई यदि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने वहाहरु अहिले घरमा बसे पनि जो सरसल्ला तपाईसँग गरिराख्न पाइराख्नु भएको छैन वहाहरुलाई के भन्नुहुन्छ एकदम अब एमा चाहिँ अब जस्तै यस्तै लकडाउनहरुमा चाहिँ प्राय पहिला पहिला पहिलाको हिस्ट्रीबाट पनि पहिला पहिलाको प्यान्डेमिकहरुबाट पनि हैन विभिन्न मानसिक बिमारहरु भएको देखिएको छ यस्तो लकडाउनको बेलामा अझ बढेको देखिएको छ मुख्य त यसमा देखिने भनेको डिप्रेसन नै हो डिप्रेसन र एन्जाइटी है मुख्य देखिने इनै डिप्रेसन एन्जाइटी र अब हामीले झन् देखिराखेको त सुसाइड एउटा एकदमै कमन देखियो हैन र सस्टेन्स एब्युज भयो पोस्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसर्डर हुन सक्छ कतिपय क्वारेन्टाइनमा बसिराखेकाहरुलाई त्यो अवस्था एकदमै गाह्रो हुन सक्छ हैन त्यस्तो समस्याहरु देखिन सक्छ अब त्यस्तो देखियो आफुलाई मानसिक समस्याका लक्षणहरु आयो भने हैन जस्तै मानसिक बिमारै त हामीले भन्दैन लक्षणहरु आउन सक्छन् त हैन त्यस्तो देखियो भने आफु कसरी यसबाट बस्ने र कसरी यो 
आपलाई हेन्डल गर्नु भन्ने कुराहरु म चाहिँ के छ भन्दाखेरि सुरुमा त हामी यदि घरै छौं भने हैन घरै छौं भने हामीले चाहिँ सबभन्दा सर्वप्रथम ख्याल गर्न पर्ने कुरा आफ्नो 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 रुटिनलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्यो अब हामी पहिलाको जस्तो अब बाहिर निस्केर हिनि सजिलो रुपमा हिनि अवस्था छैन आफ्नो जबमा जाने अवस्था पनि छैन सजिलो कतिलाई घरबाटै जब आफ्नो कामहरु जब कामहरु गर्नु पर्ने अवस्था छ त्यो बेलामा हामीले एउटा स्ट्रक्चर राम्रो रुटिन बनाउनु पर्छ आफ्नो हैन बिहान उठ्ने बित्तिकै हामीले आफ्नो एक्सरसाइजलाई अलिकति बढाउन सक्छौ यो बेलामा हैन त्यो बाहेक तपाईले आफ्नो आफूलाई गर्न मन लाग्ने कामहरु के के हुन सक्छ त जस्तै आफ्नो हबीजहरु यो बेला त एकदम आफ्नो हबीजहरुलाई युज गर्ने मौका पनि हो यो हैन त कसैलाई तपाईलाई किताब पढ्न मन लाग्न सक्छ कसैलाई गीत सुन्न मन मन लाग्न सक्छ कसैलाई चाहिँ एकदमै मुभीजहरु हेर्न मन लाग्न सक्छ कसैलाई खाना पकाउन मन लाग्न सक्छ आफ्नो स्किल्सहरु पनि ए प्रयोग गर्ने यो बेलामा हैन कसैलाई गार्डनिङ कसैलाई फूलहरु रोप्न या कसैलाई खेतीहरु गर्न यो बेलामा एकदमै राम्रो मौका पनि छ त्यस त्यो कार्यक्रियाकलाप गरेर रमाउन कोसिस गर्ने हैन यतिकै घर भित्र बसि नरहने खाली सुत्ने खाली उठ्ने हैन यसले गर्दा खेरि एउटा निन्द्राको साइकल पनि ब्रेकअप हुन्छ डिस्टर्ब हुन्छ त्यसले गर्दा खेरि झन् मानसिक रूपमा तनाव हुन सक्छ त्यसकारणले गर्दा खेरि यस्ता क्रियाकलापमा व्यस्त रहने अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो मात्रै ध्यान दिएर पनि भएन यो महामारीमा चाहिँ सबभन्दा पीडित ग्रुप भनेको बालबालिका र वृद्ध वृद्ध वृद्धि वृद्धहरु पनि हो वृद्धहरु किन गारो छ उनीहरुलाई भन्दा सब हामीले यतिखेर के देखिराखेका छौ भन्दा कोरोनाले वृद्धहरुलाई चाहिँ बढी असर गरेको वृद्धहरु बढी ज्यान गएको देखेका छौ त्यसकारणले उनीहरु पनि अलिकति त्रसित हुन सक्छ यो बेलामा उहाँहरुको पनि अघि भन्या चाहिँ रुटिनहरु मेन्टेन गर्ने हैन उहाँहरुलाई पनि अलिकति सजिलो वातावरण बनाउनलाई स्वस्थ खाने कुराहरु निन्द्रामा अलिकति ख्याल गर्दिने उहाँहरुसँग पनि अलिकति समय बिताउने हैन उहाँहरु पनि यदि पहिले अब वृद्धहरुको त अलिकति शारीरिक समस्याहरु पनि आएको हुन सक्छ पहिले देखि त्यो कुरालाई पनि अलिकति एड्रेस गर्ने तरिकाले त्यसमा पनि समस्या नआउस् भन्नले त्यसलाई पनि हामीले ख्याल गर्नु पर्यो र सँगसँगै बच्चाहरुलाई अझ बच्चाहरुलाई चाहिँ अब उनीहरुको पनि रुटिन ब्रेक भयो घरमै बस्नु पर्ने अवस्था छ बच्चाहरुलाई कसरी ख्याल गर्ने त भन्दाखेरि बच्चाहरुलाई पनि तपाईले अब बच्चाहरुले अहिले अनलाइन क्लास लिनु पर्ने हुन्छ कतिपय बच्चाहरु राम्रोसँग अनलाइन क्लास लिन सकिरा पनि छैनन् हैन अब अचानक फेरि स्कुल गइरहने बच्चा अब कम्प्युटरमा आएर बस्नु पर्छ अनलाइन क्लास कति घण्टा छ अब त्यो स्कुलहरुको कसरी राखेको छ हैन अब त्यसलाई पनि ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ हामीले अब सानो क्लासको बच्चाहरु छ भने चाहिँ थोरै अनलाइन क्लास थोरै एकदम थोरै हैन त्यसमा पनि एकदमै गेमहरु इन्भल्भ गरेर हैन बच्चालाई चाहिँ बिचबिचमा ब्रेक दिएर हैन अनि बिस्तारै बिस्तारै बरु क्लासको ड्युरेसनहरु बढाउन सक्छौँ त्यो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो अनि प्यारेन्ट्सहरुले बच्चासँग एकदमै टाइम गर्ने उनीहरुलाई खेल्ने वातावरणहरु बनाउने मोबाइलहरु धेरै प्रयोग नगर्ने यो बेलामा बच्चाहरुलाई यो बेलामा मात्र हैन अरु बेला पनि बच्चाहरुलाई ग्याजेट्सहरु मोबाइलहरु इलेक्ट्रोनिक चीजहरु नदिने उनीहरुले त्यसमा जे हेर्छ अब हेरेको समय पनि हामीले मोनिटरिङ गर्नु पर्ने हुन्छ राम्रो कुराहरु हेरोस् किनभने उनीहरुले जे हेर्यो त्यही इमिडिएट त्यही नै व्यक्त गर्ने हुन्छ राम्रो हेरेछ भने राम्रै व्यक्त गर्छ नराम्रो हेरेछ भने त्यही नराम्रो रोल मोडल नै उनीहरुले फलो गर्छ त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो बच्चाहरुलाई हामी स्योर हुनु पर्यो कि उनीहरुले राम्रोसँग रेस्ट पाएको छ हैन र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा यो सबै जनरलको लागि सही सूचना चाहिँ लिनु पर्यो के हामीले एकदमै जथाभावी एकदमै मरेको मृत्युहरु मात्रै को सूचनाहरु मात्रै फलो नगर्ने हैन सही सूचना हेर्नुपछि धेरै समय न्यूजमा पनि नबस्ने हैन आफुलाई गाह्रो हुन्छ भने अनि बच्चाहरुलाई त एकदमै बुझाउनु पर्छ उनीहरुको उमेर अनुसार हैन बुझ्न सक्ने उमेरहरु छ एकदमै 6 वर्ष भन्दा कमको मुनिको बच्चाहरुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ चित्रै बनाएर बुझाउनु पर्ने हुन्छ एउटा गाइडलाइन पनि छ डब्ल्युएचओ ले बनाएको हैन त्यो फोटो हेर्न सक्नुहुन्छ चित्र चाहिँ कोरोनालाई एकदमै सजिलोसँग बुझाएको छ उनीहरुले किन घर भित्र बसिरहेको अवस्था आएको त यो भनेर त्यो चित्रमा बुझाएको हैन त्यो हामीले अनलाइनबाट भिडियोहरुमा त्यो देख्न सक्छौ हामीले खोजौ भने त्यसपछि 6 देखि 12 बच्चाहरुलाई हामीले के सोध्नु पर्छ भन्दा तिमीहरु किन स्कुल गएका छैनौ त अहिले भन्दा उनीहरुको सही नलेज छ कि छैन जान्नको लागि के किन तिमीहरु स्कुल बन्द छ यतिखेर भन्दा उनीहरुले आन्सर के छ त हामीले सुन्ने सही नलेज छ कि छैन त्यो 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 कुरा हामीलाई त्यहाँबाट थाहा हुन्छ र अलिकति छ देखि अठार देखि अठार को लागि चाहिँ हामीले डाइरेक्ट क्वेशन गर्न सक्छौँ कि कोरोना भनेको के हो कसरी सर्छ हैन यस्तो कुराहरु सोध्यो भने उनीहरुलाई कतिको ज्ञान छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा हुन्छ यदि सही ज्ञान छैन भने हामीले एकदमै प्रश्नसँग समय अनुसार बुझाउनु पर्ने हुन्छ समय अनुसार हामीले बुझाउन सक्छ हैन समय अनुसार बुझाउनु भनेको कस्तो भन्दाखेरि सुरुको दुई महिना त कम्प्लिट लकडाउन भयो नि त बाहिर निस्किने अवस्था पनि थिएन त्यसपछि अलिकति कुकु
सुरु में तो प्रॉब्लम बाए ना ऑनलाइन क्लास में नहीं रहा हम रे लियो तेज़ तो गायरो बात है ना तो रो जब यो लो बाए ना अलग ही थी अनि 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 घर बड़ा आपने परिवार जान और निश्चित ने थालनु बाए अब बुआ पोसल कोला जानु पड़े जी तो बच्चा एक दम ही गायरो बाए उल्लेख खाना छोड़े उल्लेख ऑनलाइन क्लास लीन छोड़े अब तो खुली सके पच्ची बाबा तो पोसल खोलना जान बाबू लाई डॉर बॉय अब बाबा नीच की नुवाई कर बड़ा जाना ना होने अवस्था बहुत बाबा जान बाबू अब बाबा पुलिस ले समाचा पुलिस समाते पच्ची अब आम रुकी हुई नहीं हो आम लाइक ये करने वाली अब ये तो क्या हो सही तो तो सही सूचना पता लाइन अब ये तो कुछ अरे एक तो मैं ध्यान दिनों पड़ता है ना तो हमने पहचान भी नहीं करने पड़ता है बच्चा आरको पने अलग ही थी ट्रास ले कर दाहिरे हमने समस्या आ रही है पने हमने अलग ही थी पहचान करना जानने पड़ता इन तक कुछ हमें व्यक्त कर सब बच्चा ले ये वाला इमोशनल ये वाला भावनात्मक ये वाला सारीरिक ये वाला ये वाला चाहिए बैनी भी हो रहा है ना तो इसलिए आह भाई इसके पक्षी टाउ को दुखने पेड़ दुखने अने बीओसी पन और वो है ना कभी पे हमले स्कूल और में देख सों अपनी देख वाले हाईली पनी अब बाहर और में कोई कभी पे बच्चा रोस्टल में ओलान कभी पे बच्चा ऑर्गेनाइजेशन में ओलान है ना इस तो में है ना बीओसी पन और आउने सॉरी रुक काम ने रा पानी बेवरा या एकदम ये आमासंग बड़ी टांसी ने अन्य अली ठुलो बच्चा तो आमासंग अली किधी सेपरेट बैठ छुट्टी कोठा में सुतना थाले का बच्चा भी ने अन्य अब फिर आमा बुआ संगे गौर सुत दिने अली बड़ी डॉरा हम डॉर आये जस्तो गौर ने अली छीचो रोई दिने अन्य इस तो प्योर हो देखियो बने भी ने आमिया � रास्पूनो अवस्था में इस तो सिचुएशन में ऐसा ही तीन लाय इस तो गारो उन्होंने एकदम ही सुबह भी कोई जो जाहेज हो इस तो अरुलाई पिनी आको था है ना बने रहे हमले सुनने हो बने रत एक ही बात सा बने रहे हमले इसे भी सुनने हो बने एक तो मैं उल्लेख खुलेर कुड़ा गौर सर रत्यां बड़ने समस्या जस्ट नहीं डॉक्टर साहब अब और एक चार जना में एक जना में मानसिक रोग कुने न कुने प्रकार को उनसा बने इंसा अब आमिले सभी प्रकार का मानसरू माँ बैठ सों प्रत्येक चार जना में ये उटा मानसे मनोरोगी उधर आये सा यो चाहिए पहले चरण में कोस्टो खाल को तीस पची यो को बढ़ते ही कोस्ट किसी बड़े जान सा तब पहले कोई � अब जूनियो यो विश्व स्वास्थ्य संगठन लेने के लिए तो थैंक करने हो उन्हें भी नहीं समय में है ना यो और एक चार मोड़ एक अपनो लाइफटाइम भरी में उन्हें ना उन्हें बेला उन्हों सक्सर बने को है यो अब यो मानसिक बीमार इसमें देर ही बीमार रिपोर्ट्स है ना अब जैसे डिप्रेशन एंजाइटी है � सस्टेन्स एब्यूज़ और लागू हो उसे तो प्लीज नहीं अपनी ऐसे में पौरे हाथ पीन का समस्या नींद रह का समस्या है ना सामान्य बात समझ बंद है ये आप पीने डॉरा उन्हें और नींद रह आप पत्ते का बिचार और आप लागू हो उसे तो मैं फास्ट नहीं इस रीने ही बुझाऊंगा ही ना वो इस तो समस्या है रुचाई बिकल पर सोशल साइकोलॉजिकल में हमरो बनावट कस्तो सा हमरो कस्तो कम्युनिटी में हमें उल्के का सा हमरो फैमिली बैकग्राउंड कस्तो सा हमरो हमी हमरो ये वड़ा पर्सनालिटी कस्तो तेल डिटरमाइन करता है और कुछ सोशल फैक्टर सोशल फैक्टर तो आप जो स्टेक पतिक रहे हो जो स्टेक हमरो सोसाइटी है ना अनि हमी हमरो कम्युनिटी का कुड़ा रूले डिटरमाइन कर सो अब बायोलॉजिकल मार्च है न्यू मुझे बने सारे दिख रहे हैं अब हम लोग सॉरी मैं के न्यूरो ट्रांसमिटर रहे हो उनसा है ना सेरोटोनिन डोपामिन बने इसको पहले कर दहरी पिनी उनसा अने बंक्सारों को आता है ना कौसे लाई कौसे को परिवार जन मार्च है आमा अब ये मैं सही क्यों नहीं बुझने पड़े एकदम भाई मौत और पुनः कुरा जति भी नहीं मानसिक बीमार देखीं जाती हो देखी किने बने को चौदह वर्षा पचास पौती सब जति मानसिक बीमार चौदह वर्षा आगाडी ने देखीं जाती है तेरी बार अपनी मौजूदगी बंसु है ना बच्चा आरु को अवस्था बाल अवस्था लाइजें � 
तो हमें तो अर्ली पीरियड ए है अब जी बीमार हमें अर्ली ठीक कर सक्य छिटो निको होने होनी है कपिल जी ते छिटो ते भर ये पीरियड में चाहिए अभी हम क्या आईपुग्दा खेल तब कहीं नोटिस अभी ख्याल कराए हो पैला दुई चार वर्ष अगड़ी अलि ये ये भाथ्य हो तो पुरानों कुछ सुम समझिंदा खेल कति गाड़ो होता है कतिपय कुछ बिर्स भी सकता है तेई भर हमें एकदम ख्याल कर बानी बेहरा में पैला भाग अलिक परिवर्तन आईन एकदम राम पैला भाग बानी बेहोर में अलग परिवर्तन आजकल कम बोलना था घर में बड़ी रिशीन था बड़ी सान सानों कुछ में झिझीन थामस सुन कई कुछ सामान्य कुछ सोधे रिस आँच कहीं स्कूल में राम होना स्कूल पर्फर्मेन्स उसे अलग बिगारी रहा हो स्कूल में पर्फर्मेन्स में एकडेमिकली उसको इंट्रेस्ट भी घट्द गई रहो घर भाग बाहर समय बड़ी बिता सकता है सोद्धा खेल झिझीने ये कुछ हमें यदि अलि चेंज हु देखा छोड़ने हमी तो बेला में नहीं सतर्क भर सलाह लिना आने सलाह लिना आयो डॉक्टर साहब तब जो मैं एक रोके यहाँ लाई वंशाणु का रूप में यो समस्या देखि भो कति प्रतिशत सत्य अथवा तैयले उपचार करने तस्ता खाल बिरामी कति वंशाणुगत भेटिगन के पाँन भाषा तुम एकदम एकदम फैमिली हिस्ट्री एकदम यह वंशाणुगत एकदम इंपोर्टेन्ट है मेन एकदम इंपोर्टेन्ट फैक्टर हो के कोई इंपोर्टेन्ट भाई प्रोग्नोसि को बीमार फिर बल्जिंस कि उसे अब जस्ते वंशाणुगत में कोई बुआ लाई बुआ ले बुआ लाई उपचार कर अब छोरा बीमार भो राम होने कि नुने बुआ लाई भाथेन सायद उ गाड़ो होना सकता बुआ लिटो निको भाथे उ छिटो हमें प्रोग्नोसि करना कि यह बीमार ठीक होते हैं भर मदद कर वंशाणुगत एकदम क्योंकि जिने जेनेटिक्स फैक्टर जीन्स डिटरमाइन करने होता खेल वंशाणुगत एकदम इंपोर्टेन्ट कुछ हो हम फैमिली वंशाणुगत में कसला हमी चाह उ बच्चा अलग हाई रिस्क में पर्च अरुभ तेम स्ट्रेस होने पर्च भलिक रंग बुझाई के भादा खेल मानसिक बीमार लग्नला तनाव होने पर्च है डिप्रेसन होना कुछ तनाव बड़ गुजरे होने तो होने पर्च भैन कहीं वंशाणुगत जीन बड़े आगे तो शरीर में होतीक होगा या कुछ सानों तनाव ने भी तो बेला में तो बीमार बल्जाइन सकता है ती कुछ एकदम ध्यान दून पर्ने वंशाणुगत हमला बीमार प्रोग्नोसि को ठीक होते कति समय जान कति समय औषधी खानु पर्च भाई हमला सहजता कराई दी रामले यो बीमार भल्ला सोने कर वंशाणुगत हकी छेन है क्योंकि यह एकदम इंपोर्टेन्ट कुछ हो रो एकदम रिनेटेड कुछ हो एकदम बुझ् पर्स अब हमें कुरा संसार भर बड़ी आत्महत्या करने देश को सातों स्थान में पर्द रहे तर तो यह बीच लकडाउन को बीच को समय अत्यंत दयनीय भी भत्महत्या को दर सब भाई बड़ी भाव इस बीच में सरकार को दायित्व तो के हो के हो रोकथाम का अथवा निंत्रण का लगी तब जो विशेषज्ञ डॉक्टर को भूमिका कहने कस्त हो विषय में अलग बताइन छोटकी में एम अब यह ठूल प्रब्लम हो अ सुसाइड एकदम ठूल प्रब्लम के रूप में देखा बरू मानस कोरोना भाई बड़ी सुसाइड है मनोत्राशे मानेहला एकदम गाड़ो अब इस हमें रोक्न सकेन यो कोरोना तो एटा समय पे हरा जान अवश्य भी तर छोड़ने इंपैक्ट छोड़ने छोड़ने पारने प्रभाव यह मानसिक रूप में एकदम मं धे मानेला अलग विचलित कराने अवस्था भी है यह सीचुएसन हेन्डल करना को पैंडेमिक तो जान तर अब मानसिक समस्या को पैंडेमिक आने सकने अवस्था भी हमें देख् हमें अनुमान भी नहीं कर पैला को हिस्ट्री बड़ हमें लर्न कर सकता ये कुछ भर अभी हमें यह तनाव कसरी हेन्डल करने भाई कुछ हमें बुझ् जरूरी है गवर्नमेंट ने इस एड्रेस करना को लगी एवं टास्क फोर्स अर्गनाइज करें है मानसिक स्वास्थ्य को लगी तनाव व्यवस्थापन करना को लगी एवं टास्क फोर्स अर्गनाइज कर सकता हम साइकैट्रिक सोसाइटी सोसाइटी अफ नेपाल टास्क फोर्स बना है हमें हम साइकैट्रिक एसोसिएसन अफ ने के भादा खेल हम सब मनो मनो वैज्ञानिक मनोविद डॉक्टर को है साइकैट्रिस्ट को काउंसिलर काउंसिलर को साइकोलॉजिस्टर को हमें नंबर राखे ये नंबर कोडिनेट भी कर हमें 
पीडिया थ्रू है सब हमें आपको फोन नंबर भी देखा छो कतिपय संस्था हेल्पलाइन भी चलाने भगना ये यही कुरा अज प्रोत्साहन कर गवर्नमेंट ने हेल्पलाइन सुचारू कर दून पर्ने हो बेला में हेल्पलाइन सुचारू गए कहीं मानेस हेल्पलाइन सुचारू गए निःशुल्क हेल्पलाइन टोल फ्री जस्ते कुछ अज प्रमोट करने हो कहीं मानेस एकदम अत्याधिक क्राइसिस पड़े बेला में मोबाइल में बैलेंस न बेला में फोन करना मिले तो बेला में है तो कुछ प्रमोट कर हर एक अब ये खेल कसरी हो यूट्यूब बड़ हो या ये जूम मिटिंग कर स्वास्थ्यकर्मी एटा मानसिक रूप में जहाँ जहाँ गाँव गाँव में हो स्वास्थ्यकर्मी वहाँ सामान्य तनाव कसरी घटाने तो भाई कुछ सीखना वहाँ जूम मिटिंग बड़ी ट्रेनिंग दिन सकता एक दुई तीन दुई तीन घंटा को ट्रेनिंग मजा दिन सकता मैं भी दी रहू है टीचर है पच्लो समय में मैं भी यहीं कई को टीचर बच्चा कसरी ख्याल करने हमें जूम थ्रू नहीं हमें प्रोग्राम करें मैं है ये प्रोग्राम हम सब इंडिविजुअल लेवल बड़ी कर सकता जति जाने का छो वहाँ हमें सीखना सकता र गवर्नमेंट को रोल चाहे मैं ठूल देखु एट कम्युनिटी बड़ नहीं हमें के कर सकन सकस भूल ख्याल कर एजुकेशन सब भाई इंपोर्टेन्ट कुछ है एजुकेशन बुझ् पर्यटन सही सूचना दिपर्यन सही सूचना भी प्रोवाइड करो कसरी बस्ने कोरोना बड़ भूम शारीरिक में कसरी बस्ने भाई कुछ समाचार प्रसारण करूपर्यो एकदम भाइलेंट समाचार देखा भैन अभी अर्क इंपोर्टेन्ट कुछ कपिल जी मैं के भन्न चाहे यहाँ बड़ा भादा खेल जैसे सुसाइड हमें अलग नेगेटिव वे में मीडिया में हाईलाइट कर जो लगता है कहीं कहीं है एकदम तेल कहीं सुसाइड करने जो भेटिंग से हमें एड्रेस कर पर्ने इसको नेगेटिव पार्ट लुसाइड एकदम तो बड़ी ठूल ठूल में हाईलाइट कर भो तो यो भूला एड्रेस कर डॉक्टर साहब अब हम अंत्य में छू एकदम अंत्य में अंत्य में अब इस इस निंत्रण करना का पर्ला भाग को एटा तदेश दिपर्ने खानपान इसमें कति को जोड़ ये विषय में अंत्य में बताइन एकदम खानपान को एकदम ठूल रोल से हमें हेल्दी खानेकुरा खाने हमें स्वस्थ रहना मदद कर अभी हमें आप विचार कर लकडाउन को बेला में बाहर को खाना खा चेन हम स्वस्थ छो धेजान होता ये एकदम ये भर जैसे अब कि कोरोना बड़ा पैंड लकडाउन बड़ा सीक्न पर्ने कुछ भादा एट खानपान तब दिन जताभावी बाहर नखानु अभी तब अनुभव कोई तेल एड्रेस करें मैं ते पे अर्क कसैले सुसाइडल थट्स और आत्महत्या को विचार व्यक्त कराने उसको सुनदिने प्रयास कर डाइरेक्ट एडवाइस नदिन् क्योंकि सुसाइड हंड्रेड पर्सेंट प्रिवेन्टेबल हो कसला भी मानसिक समस्या का लक्षण देखने भो कई परिवर्तन देखने भो पैला भाग हेल्प सीक कर तब तब मदद लिख मैं मेरे मेन इंपोर्टेन्ट कुछ ये नहीं हो कपिल हस डॉक्टर साहब महत्वपूर्ण समय दिव महत्वपूर्ण संवाद करूँ यहाँ लाई धीरे धीरे आभार व्यक्त करना चाहूँ रो अवधि में निरंतर रूप में यह खाल अभियान चलाई राख्स इस अज निरंतरता दूला यह आग्रह कर धन्यवाद सर हजर धन धन्यवाद कपिल जी हजार एकदम फिर फिर यो प्रोग्राम कर हजार धन्यवाद दर्शकबिन अभी हमें कुरा ग्यौं मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर विक्रम काफ्ले संग र लकडाउन को आज सयों दिन में आईपुग्खे खेरी इस बीच को अवधि में मनोरोगी को संख्या भी बढ़ते और आत्महत्या को दर सब भाग बड़ी देखिए इसलिए निंत्रण करना का लगी के सरकार को दायित्व के होगा लगायत का विषय में आज हमी संवाद ग्यौं रही समय सकता कपिल गेवाई लगे दिहस नमस्ते